நாட்டு பத்திரிகையாளர் ஒருத்தர் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தவர் அவருடைய கடும் உழைப்பால புகழையும் பேரையும் பணத்தையும் சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தார் ஒரு கட்டத்துல அவர் வந்து நான் வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் விருப்ப ஓய்வு எடுக்க போறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அதை அறிவிச்சிட்டாரு அவருக்கு ஒரு பேட்டி வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க அதுதான் அவருடைய கடைசி பேட்டி என்ன பேட்டி அப்படின்னு பார்த்தா இட்டாலி நாட்டுடைய பிரைம் மினிஸ்டரா பதவி எடுத்துக்கிட்ட அல்கியூ டி காஸ்பரோடைய பேட்டிய அவர் வந்து காணணும் அதுதான் அவருடைய லாஸ்ட் இன்டர்வியூ அந்த சுவிஸ் நாட்டு பத்திரிகையாளரும் இத்தாலியின் புதிய பிரைம் மினிஸ்டரும் பேட்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க பேட்டி கொடுத்தார் இவரும் பேட்டியை வந்து எடுத்துக்கிட்டார் வெற்றிகரமாக முடிச்சிட்டாங்க பேட்டி வெற்றிகரமாக முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தேநீர் சாப்பிட்றதுக்காக கார்டனுக்கு போய் உட்காந்து ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுட்டே கேஷுவலாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த இடத்துல அவர் வந்து ரிப்போர்ட்டர் இவர் வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்குறவர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மறந்து ஒரு இரு நண்பர்கள் இரு மனிதர்கள் மாதிரி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம பத்திரிகையாளர் வந்து சொல்றாரு எனக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது நான் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் போ போறேன் ஐம் கோயிங் டு லீட் அ ரிட்டையர்ட் லைஃப் போறோம் அதனால உங்களுடைய பேட்டி தான் கடைசி பேட்டி என் வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு இத்தாலியின் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றாரு அடடா அப்படியா நீங்க ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் லீட் பண்ண போறீங்க ஆனா நான் இப்பதான் அறுபத் அதே அறுபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு முக்கியமான பொறுப்புல சென்டர்ல நின்னுட்டு இருக்கேன் நானு அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறீங்களா சாதிக்கிறதுக்கு வயசு கிடையாது ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உடம்புக்கு இல்லைங்க மனசுக்கு தான் மனசு எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நாம வந்து வேலை பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறோம் ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சவர் வந்து அறுபத்தி ஒன்பதாவது வயசுல தான் அந்த இயக்கத்தையே அவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் அது வரைக்கும் அவர் வந்து எழுதின புக்ஸ் வந்து மூணே மூணு தான் ஆனா அடுத்த பன்னெண்டு வருஷத்துல அவர் கிட்டத்தட்ட அறுபது புக்ஸுக்கு மேல எழுதுறார் ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் தீட்சை கொடுத்திருந்தாரு அடுத்த பன்னெண்டு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் பேருக்கு அவர் வந்து தீட்சை கொடுக்கிறார் அமெரிக்காவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பயணப்படுறாரு அறுபத்தொன்பதாவது வயசுல ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா இந்த இயக்கத்தை வந்து எடுத்துட்டு போறாரு அவரு உலகம் பூரா பரப்புறார் ஆனா அடுத்த பன்னெண்டு வருஷங்கள்ல அவர் வந்து உலகத்தை பல தடவை சுத்தி வந்துட்டார் சோ இந்த வயசுல தான் இதை செய்யணும் இந்த வயசுல தான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு கண்டிப்பா ஒரு வரையறை நம்ம பெரியவங்க வகுத்து வச்சிருந்தாங்க இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஓய்வு அப்படிங்கிறது அந்த அந்த இண்டிவிஜுவலோட மனநிலைய பொறுத்ததுன்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா சாதிக்க வேண்டிய வயசுல சாதிக்க முடியாம அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில பல சாதனைகளை அதுவும் ரொம்ப பெரிய சாதனைகளை செய்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால வயசாயிடுச்சு உனக்கு இதுக்கு மேல நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு யாரையும் ஒரு டிமோட்டிவேட்டிங்கா டிஸ்கரேஜிங்கா பேசிடாதீங்க சில யங்ஸ்டர்ஸ ஏ இன்னும் வயசு இருக்கடா பாத்துக்கலாம் அவரு அறுபது வயசுக்கு மேலதான் சாதிச்சாராம் இவரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலதான் அப்படின்னு யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களுடைய பொன்னான இளமைய இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்கள் வார்த்தைகளை பேசி வீணடிச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு இப்போ சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் வாய்ப்பு அதிர்ஷ்டம் எல்லாம் கை கூடி வந்ததுன்னா உபயோகப்படுத்திக்கோங்க அதை விட புத்திசாலித்தனம் வேற எதுவுமே கிடையாது அதை விட்டுட்டு எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் போ அப்படின்னு நெகட்டிவா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ இந்த உதாரணங்களை எடுத்துக்கிட்டு உங்க வாழ்க்கையை நீங்களே வந்து வீணடிச்சுக்காதீங்க முக்கியமான விஷயம் இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த அறுபத்தொன்பதாவது வயசுல தான் அவர் ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை வந்து அவர் தொடங்கி உலகம் பூரா பரப்பினார் அப்படின்னா அந்த அறுபத்தெட்டு வருடங்களும் அவர் சும்மா இருக்கல்ல அவரு அறுபத்தெட்டு வருஷங்களும் தன்னை வந்து ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி இந்த இயக்கத்தை மேல கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் மாதிரி ரொம்ப லாங் பீரியட் ஆஃப் ட்ரைனிங் மாதிரி தான் தன்னை அவர் வந்து ஈடுபடுத்திக்கிட்டார் யாருமே வந்து சோர்ந்து இருக்கல சோம்பி இருக்கல்ல அந்த சுவிஸ் நாட்டு பத்திரிகையாளரும் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் நான் ரிட்டையர்ட் லைஃப் லீட் பண்ண போறேன்னு சொன்னாரு ஆனா அறுபத்தி வருடங்கள் கடும் உழைப்பு உழைச்சிருக்கிறார் 
இத்தாலியன் பிரைம் மினிஸ்டரா அவர் அறுபத்தஞ்சாவது வயசுல பதவி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அறுபத்தி நான்கு வருடங்கள் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணுங்கிற அந்த கோலை நோக்கி அவர் ஓடிக்கிட்டேதான் இருந்தாரு ஒரு சமயம் கூட நிக்கவே இல்லை நம்ம நாட்டு பிரதமர் நம்ம நாட்டிலேயே நிறைய உதாரணங்களை எடுத்து நாம வந்து அது மாதிரி பேசலாம் ஆக யாருமே வந்து நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்த சந்தர்ப்பங்களை விட்டுட்டு இருக்கல எல்லாரும் ஒரு இலக்க நோக்கி பயணப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க உம் நானும் இன்னைக்கு வந்து பயணப்படுறேன் ஆனா டிஸ்டன்ஸ் தான் கவர் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு இளைஞர்கள் உங்களை ஏமாத்திக்காதீங்க ஒவ்வொரு நாளும் படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி மாணவர்களும் இளைஞர்களும் ஒரு ரெண்டு வரி ஸ்லோகன் மாதிரி இதை சொல்றதுக்கு பழக்கப்படுத்திக்கோங்க தினம் தினம் ஒவ்வொரு நாளும் முன்னேறி வருகிறேன் நானே அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன் நீங்க இன்னைக்கு பத்தாவது படிக்கட்டுல நிக்கிறீங்கன்னா நாளைக்கு பதினோராவது படிக்கட்டுல கால் வச்சிருக்கணும் பத்தாவதுலயே நின்னுக்கிட்டு நான் முன்னேறேன் நான் முன்னேறேன்னு சொல்றதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது வேகமா முன்னேறது அவங்க அவங்க கெப்பாசிட்டிய பொறுத்தது சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தது சூழ்நிலைய பொறுத்தது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய பொறுத்தது லக்க பொறுத்தது இவ்வளவு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனா நாம முதல் அடி எடுத்து வைக்கணும் நாம முதல் அடி எடுத்து வச்சாதான் மற்ற எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் கை கூடி வரும் இல்லையா அதனால சாதிக்கிறதுக்கு வயசு முக்கியம் இளமை முக்கியம் ஆனா பிற்பகுதியில சாதிக்கிறதுக்கு அடுத்த முன்னாடி இருந்த அத்தனை வருடங்களும் ஒரு பயிற்சி களமா தான் இருந்திருக்கும் வயசானவங்க உன்னால முடியாது அப்படின்னு டிஸ்கரேஜும் பண்ணாதீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் டைம் வேஸ்டும் பண்ணாதீங்க சாதிக்கிறதுக்கு வயசு கிடையாது மனம்தான் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கும் உடம்பு கிடையாது நம்ம மனசு தான் இன்னைக்கு இந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலோடு உங்களை சந்திச்சிருக்கேன் நாளைக்கு வேறொரு கதை அல்லது கான்செப்டோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்